我们上一次上课是因事分解。因事分解的意思是说，把一个多项式，把它变成两个或三个或四个相乘，因事分解。好，然后这个因事分解哈，我们要用什么样的办法呢？第一个办法是提出公因式的办法，有公因数也要提公因数。公因式就提公因式，必须要把它做到没有办法分解的位置。然后第二个办法呢是，假如它长得像乘法公式，那么就用乘法公式的方式去处理。那个乘法公式怎么判断它是乘法公式？和平方差、平方、平方差，怎么判断？判断啊，你就是看看说它它有几项。如果说有三项，前面的那一项跟后面的那一项，它是不是一个完全平方数？有了解吗？中间的那一个项目，是不是前面的那一个项目和后面的那一个项目的两倍？平方数开根号之后哦，好、哦，那你就可以判断说它是不是乘法公式。如果说它不能用乘法公式，那么我们就用十字交乘法就可以。如果连十字交乘法都没有办法解决你的问题，那我们就试试看，能不能配平方的方法？记不记得？记不记得？上个礼拜最后的那一小段时间里面，我们讲的，如果说它少了一个东西，它就可以变成完全平方。少了一个东西，它就少了一个东西。它如果再多一个东西，它就会变成一个完全平方式，完全的和平方或差平方。记不记得？记得哈，就有加有减。今天我们要上的是第三册第四章的单元，它的题目是一元二次方程式。我们看题目。一元二次方程式，一元一次方程式，一元一次方程式是发生在第一上的时候的最后的一个章节。来，这里就是一元一次方程式，这个是一元二次方程式。有方程式，它的意思是在求说 x 等于多少 ，x 等于多少 ，x 等于多少。来，严柏林，你说 x 等于多少？要用什么方法？要用等量公理的方法就可以了。你要用什么方法？等量公理，知道吗？加一搬过去叫做减一，乘以二搬过去除以二，这叫做等量公理，是不是就可以把 x 求出来了？这里啊，二 x 等于六 ，x 等于三。就知道说 x 等于三，这样子就叫做等量公理。方法只有一个，很简单，一次的部分 x 等于多少，等量公理就可以出来。如果碰到一元二次方程式 ，x 等于多少 ？x 等于多少？要用什么方法才可以求到 x 等于多少？我们在这里啊，大致上。帮你介绍三种办法，三种办法处理问题，三种办法，哪三种办法呢？主任在做给你们看啊，哪三种办法呢？主任做给你们看，这样子啊，我们不要用这个例子处理啊，我们用另外一个例子来处理，比如说我这里是。来，同学看这里啊、哦、，x 等于多少？方法有三种，国中的数学来讲有三种。这个单元里面，它第一种办法，第二种办法，第三种办法。第一种办法是利用抓住什么样的感觉？抓住说，我把原来的方程式，把它分解成两个东西相乘，等于。我刚刚没有讲
，哪四个字？这个是什么方法？这样子是什么方法？把这个多项式变成这样是什么方法？我没有讲哦。两个东西相乘等于，用这样子的方式去求 x 等于多少？为什么？因为如果说变成两个东西相乘，这个是二次式。变成两个东西相乘之后，里面是不是一次式跟一次式？一次式是不是变成刚刚的一元一次方程式，可以用等量公理去求，对不对？等量公理去求。来，如果说你没有办法把它变成两个东西相乘，并不是每一个多项式都可以变成两个东西相乘。比如 x 平方加 x 减一等于零，这个你可不可以把它写成两个东西相乘？不可以，它就是这样，知道吗？知道？你可不可以把它写成这样子？然后，比如说这个，我们可以利用十次交乘法，这个可以把它变成两个东西相乘，对不对？当你没有办法变成两个东西相乘的时候，你可以用什么办法？你可以用配方法，利用配方法，然后呢，你可以得到说 x 等于多少？那配方法是什么？我想你们应该都很熟了，因为呃，国三嘛哈，然后你们几个的数学都还算不错，那配方法就不要讲太多。那为什么我这个讲很多？因为这个只是技术性，这是观念，这是概念。虽然零很简单，就是概概念，零的概念要好。来第三个<咳>，有了这个方法，有了这个方法，还有什么办法？还有一种方法，如果说为什么还会有第三个？因为配方法的过程是一个啰嗦的过程，对不对？然后呢，我们就利用这个配方法的这个概念，展出来了一个公式解，公式解，利用配方法导出来的公式。然后碰到这样子的题目，直接带公式进去，就是二 a 分之负 b 加减根号 b 平方减四 ac， 那就是公式解。来，第四个，第四个是应用，应用问题，有哪些应用问题？我们今天要讲的呢是这四个，刚刚只是讲大纲，我们现在开始正式进入题目，好。刚刚说，刚刚说，我们利用两个东西相乘等于零，这是什么概念？因式分解的概念。这个题外话，这个念国中啊，有两个东西你要很清楚啊，哎，这个零跟这个一要搞得很清楚。在加法跟减法里面，在什么样的状况之下，加法跟减法，在什么样的状况之下零会是零？相反数很好，相反数相加等于零，对不对？在乘法跟除法里面的状况之下，什么状况会是零？这里是不是乘法？乘法是零吗？啊，什么样状况是零？要有一个感觉，什么时候的加减法是零，相反数是零，什么样的乘除法会是零？其中一个是零就可以了。如果说是除法的话，它的分母不能是零，要这样子的规定，零。一，就加减法来讲，什么样的状况之下会是一？有没有一的感觉？等一下没有，什么？相反数差一，过去的值。很好，相反数差一，很好。连续整数也是差一，是不是？嗯，没有什么可以讲。乘法跟除法呢？导数，导数，相乘等于一。在国中这个地方很重要，你不要以为说它不重要，常常这样子的一个概念。就会让你，就会决定你这一题会不会。来，关于零的这个地方，我又想到，啊，除了加减法，除了乘除法之外。
还有一个讲到零的部分，专心看啊、哦，绝对值相加等于零，这里有一个甲，这里有一个乙，这里是不是有？是对不对？对不对？来，这里有一个 a 减一的平方，再加上 b 减二的花弧平方等于零，这里有没有看到是零？看到没有？还有一种题目，根号 a 减一刮弧的平方。再加上，再加上根号 b 减二的刮弧平方，再加上刮弧 c 减三的刮弧平方等于。来，就零来说，刚刚除了讲加减乘除，现在再讲这个绝对值相加等于零，看到？平方相加等于。根号相加等于零，代表什么？这个东西叫做到原点的距离，甲到原点的距离，再加上乙到原点的距离，合起来是零。请问甲是多少？乙是多少？甲是零，是零。再看，什么叫做平方？我们在国中所学的平方是不是都是正数？正数加正数等于零，你举例一下。我们刚刚有说哦，什么东西加法减法之后会是零？相反数相加才会是零哦，一正一负哦。一个正加上一个正等于零，发生了什么事情？你说一下。我们上课，上一堂课，上什么课呢？举例，我们说啊，买一个苹果，再买一个香蕉是一百块。买两个苹果，另外一个人去买两个苹果加两个香蕉，七百块。请问一个香蕉一个苹果多少钱？然后我就问一个同学，那个同学说，嗯，他买的比较贵。不好笑，你懂不懂 ？x 加 y 等于一，二 x 加二 y 等于七。请问 x 等于多少 ？y 等于多少？答案是什么？我说，无解，无解嘛。他们有解，是啊，无解。然后我问学生之后，他说：“嗯，他买的比较贵。<笑>”来，这里你看一下这里，平方加平方等于零，要变成零，加减法要变成零，一定要相反数。相反数就是要有一个负号，这个平方有没有可能是负号？这个平方有没有是？他们都不可能是负号，所以他们不可能。如果说它是一个不是零的整数的话，它是不是不可能加起来是零？所以他们两个人是什么？是零。a 减一是零 ，b 减二是零，所以零加零才会等于零。懂不懂？这里。在讲根号的时候，根号有什么定义？开出来是正数，哎，比如说，比如说，根号负三的平方开出来是多少？三，对不对？你不能写负三，开出来是三。好，意思是说，正数加正数加正数等于零，所以 a 等于一 ，b 等于二 ，c 等于三，懂不懂？你要用力的点头，然后再接下来，我们尽量。谢谢。这个零的部分就讲完了啊，我们再来讲一，导数相乘等于一。什么叫做导数相乘等于一？二乘以二分之一，这样叫做导数相乘等于一。有的地方啊，他在考你的时候，你看不出来他是在考你导数相乘等。来，比如说，我现在跟你介绍一个题目，请你帮我这个东西，请你帮我这个东西开根号，这个东西开根号，怎么办？有没有痛苦？呃，二分之十三。嗯。二分之十三。嗯。怎么办？对不对？这里考的概念就是什么？导数，记住哈、啊，国中数学里面。
只有这一招而已，没有其他什么变化，不会有其他的地方有这样子的变化。来，你看啊、哦，你看，这个四分之一是不是二分之一的刮胡乘法？来，如果说这里是二，这里是二分之一，然后呢，你觉得这个地方是多少？合起来才会变成四十二。你看，你看，你看，你这里是不是约掉了？对不对？要多少？有没有看到七的平方？看到没有？这样子。来，二乘以二分之一，这样是不是导数？二跟二分之一是不是导数？化掉了，这一题。合起来是七减掉二分之一的八弧平方，所以答案是六又二分之一。嗯，可以吗？嗯，它应该是不会这样子出来。我再再看一下，它出的题目应该是说七再乘以七分之一。我现在在设计题目哦，哎，我在设计题目，七跟七分之一是导数，那这个地方呢用一个四十九分之一，这个地方呢我用一个七七四十九，看到没有？看没看到？所以我设计出来的题目是什么？这样子看到吗？看到吗？啊，就是五十一，然后再加上四十五十一又四十九分之一，好。五十一又四十九分之一，开根好，等于多少？五十一又四十九分之一，开，导数嘛，啊，导数。这个四十九分之一，把它写成完全平方数，对不对？我刚刚写的那个四分之一，是不是也是一个完全平方数？这个都是要配合设计的，出一个题目要想头想尾，然后看你会不会。来，在这里啊，中间下七配七分之一，我们在考的是导数啊。如果如果按照你们这样子的年龄，没有给你电子计算机，要叫你写这种题目，你不用导数你是算不出来的，还要用。和平方或差平方的那种结构去解题。来，这里是七，这里是不是也要七的平方？要加要减，你就要看这个地方，要加那就加。所以呢，它是什么？它是，它是什么？七又七分之一，答案是七又七分之一。这样听不懂？这样知道吗？七加上七分之一，去平方证明开根号。好、哦，有听懂哈、哦？听懂。这里是零跟一的部分，结果我们还是没有讲到我们的今天要讲的核心，这都是在帮你们做总复习的概念。记住哈、哦，我们在做总复习，所以就会拉其他的东西进来讲。我这样子讲的原因哈、哦，完全都是为了要强调零跟一的重要。零跟一，这里是零。两数相乘等于零，代表什么？代表其中一个是零。你要记住哈、啊，为什么一元二次方程式里面，他说你把它变成两个之后，这里是 x 减二，这里是 x 加一，做到这里，你是不是说 x 等于二，或者是 x 等于负一，对不对？为什么？它的概念是在于说，两数相乘等于零，其中一个数会等于。意思是说 ，a 乘以 b 等于零，代表什么？这两个数相乘等于零，代表什么？代表这个是零，或者是这个是零，这个是零，或者是这个是零。好，如果说两数相乘等于一，代表什么？这两个互为导数，这样知道吗？这就是利用零的概念，好，因式分解，知道吗？因式分，因式分解上一章讲了，提出公因式
，长相乘法公式，十次交乘法，这样子的方式把它变成因式分解。你们自己也知道哈、啊，因式分解有多重要，因为我们到第五册，你碰到圆，圆里面是不是有弦、心、距？里面有直角、三角形，利用必氏定理，它会有一个等号出来。那个时候你又要做。因式分解，你要求 x 等于多少，对嘛？哈，对，所以说第一个哈，利用因式分解的概念。那我刚刚有跟你讲啊，还有一些东西是没有办法做因式分解的啊，比如说 x 平方加 x 减一乘一，这个可以，这个不可以。请问可以跟不可以？可以跟不可以，我们要怎么判断？不要判断了，一般哈，你不用判，是因为说我今天是当老师，我有研究过。你们做学生的，一般来就是算算算算算，用这个地方算不成，你可能就会用配方法，或者是说直接带公式解，对不对？你带到 b 平方减四 ac 小于零，就说不做了，不解，是不是？来，那这个时候我就研究了，就是说一个这个东西出来。一个一元二次方程式出来，我要怎么判断说它可以变成，它可不可以因式分解？你有没有研究过这个问题？没有，没有，对不对？我有研究过，要整数啊，我讲的是整数，啊，我讲的是整数，我没有讲分序跟根号，我讲的是整数。这个还是跟完全平方数有关。记不记得我们有学过判别式？判别式是什么 ？b 平方减四 ac，b 是什么 ？b 是一次项的系数。记不记得 ？a x 平方加上 b x 加 c。判别式是 b 平方减四 ac，b 是一次项的系数 ，a 是二次项的系数 ，c 是常数项。如果说是大于零，就有解，有两个相异解；如果等于零，有重根；如果说是小于零，就没有答案，对不对？来，同学听我说，记住哈。如果 b 平方减四 ac 是完全平方数，它就可以变成因式分解。为什么？当它不能被因式分解的时候，就是代表它有根号的时候。我们自己在做这样子的因式分解，是不是没有办法处理根号的问题？对不对？你是不是只能看到整数的问题？你这里是不是只能看到一跟二？那你这里为什么没有办法做？因为因式分解就是因式分解十次交乘法那个地方配不出来啊，如果配得出来，是不是 b 平方减二 a 分之负 b 加减根号 b 平方减四 ac 那个地方就是可以被配出来 ？b 平方减四 ac 如果是一个完全平方数，那么根号就不存在，对不对？是不是？来，不只是大于零，如果说这里大于零。它就有答案，大于零有答案。如果说它是大于零，并且是完全平方数，就是说你可以用因式分解，只是你太急，然后你没有配到适合的数目字。大家知道吗？好，这里啊，这里就 b 平方减四 ac 哈。我们看一下这里，你看一下这里的 b 平方减四 ac 是不是完全平方数？这里啊，这里的 b 是不是一？ b 平方减掉四 a c， 看到没有？答案是多少？负负得正，是不是等于九？九是不是完全平方数？所以说它可以被因式分解。来看一下这里啊 ，b 平方减掉四 a c， 它是不是五？五它不是完全平方数，所以你不能用因式分解，懂吗？用如果说没有办法用因式分解，那我们就用第二招，用配方法啊，配方法的方式，我们来求 x 等于多少。这个配方法
，为什么会说会研究出来配方法这个东西？呃，这要走到那个第二章的部分，有一个东西叫做平方根，平方根，啊，平方根。来，请问 x 平方等于七？请问 x 等于多少？这是不是二次？单一一个，单一一个，是这样，对不对？ x 等于多少？去平方正负开根号 ，x 呢就会等于正负根号 c， 是不是一个简单嘛？配方法是不是？这是 OK 啊，它就有了，因为单一。那如果说我今天跟你讲说 x 加一刮弧平方等于七 ，x 等于多少？也很好啊，去平方正负开根号，这样对不对？是不是？这样可以吗？所以 x 呢就会等于负一加减根号 c， 很好的。那你有没有觉得，如果说你把 x 的项目把它变成和平方或者是差平方，你就可以去平方正负开根号，答案就出来了。来，这里有一个题目 ，x 平方减掉二 x 减一等于。来看一下这里，这个是不是一个和平方或差平方？不是，为什么？这里一是完全平方数，这个负一并不是完全平方数。好，那 b 平方减4 ac 有没有大于零呢？有，我有设计过哈。我只要把 c 的部分弄成负号，我就一定都有答案。这是不是 c 的部分，常数项部分，我把它设，我把它设计成负数。b 平方减4 ac。我把它设成负号，这个负配上这个负，这个就是这个地方就一定是正，对不对？它是不是就一定恒大于零？它一定大于零，它不可能小于零。当然，这个 a 我要用正。如果说我这个 a 用负，那我 c 就用正，那么它这个整个数就会是正数。我是有设计的啊。把它配方，配方 ，x 平方减掉二 x 等于一，给它什么东西可以变成完全平方数？又变成上次在讲，给它什么东西？给它正一加一，所以它变成 x 减一刮弧平方等于二 ，x 减一等于正负根号二 ，x 呢就会等于加减根号。那这就是这个就是配方法，了解吗？有了解哈？这个配方法，你现在是国中三年级，第一章的内容，二次函数，二次函数里面配方法，它就是一个很重要的单元，你们已经复习过一次。那今天我们配方法就不再多做说明。来，一元二次方程式，利用配方法的。过程，我们可以得到 x 等于二 a 分之负 b 加减根号 b 平方减掉四 ac。如果说题目出来，数目字不是很大，直接带。我并不鼓励大家每一个一元二次方程式都用这样子的方法来处理。为什么？因为数目字太大，你也会乘得很烦。你想想看，如果说 a 等于七 ，c 等于五，你乘出来的数目字很大 ，b 又等于九，是不是太啰嗦了？你还不如好好的观察你的式子，你可以用什么样其他的方法处理，不必说每一题一元会了公式解之后全部都带公式，不见得、哦。有的时候你要看啊，因式分解。在处理问题上面是很方便的，又利落，很快的就可以处理。来，比如说，我现在跟你讲说，四十九 x 平方，再加上，来这个样子，你要来，你看一下这一这一题，求 x 是不是？我要背公式 ，x 等于二 a 分之负 b 加减根号 b 平方减四 ac， 你是不是找自己的麻烦？我要用公式解，是不是找麻烦？不见得每一题你都要用公式解
看状况，根据我的状况，如果说数目字很简单，零啊，一啊，二啊，三啊，我才会用这个东西，这样知道吗？好，一般来讲，我们把 x 等于这个东西呢，这个东西 x 的这个根啊，我们一个用阿法做代表，一个用贝塔做代表。我快要讲完了哈，来，同学，我快要讲完了。来，一般来讲哈，一个是二 a 分之负 b 加多少，一个是二 a 分之负 b 减多少，用阿尔法跟贝塔做代表，因为好长哦，好，写在黑板上好辛苦哦。请问，请问，我现在要讲的是啊，跟与系数的关系，阿尔法跟贝塔，阿尔法跟贝塔叫做根，叫做答案。我讲这句话可不可以？可以，来，根与系数，系数是什么？系数是不是这里的 a、b、c？ a、b、c 跟阿尔法、贝塔有没有关系？有关系，什么关系？来，我们来看一下，阿尔法加贝塔会等于多少？阿尔法加贝塔，如果说用系数的符号写，是阿尔法加贝塔会是多少？啊，一加一加 p。a 加 b 加 c， 来，你你可以把它记下来。啊，举例来说，举例来说，我现在写一题啊，五 x 平方再加上七 x 减一等于零，很好，对不对？来看一下这里，这个一元二次方程式它有两个解，请问这两个解加起来是多少？等于多少？等于多少？等于等于多少？我们来看一下这里啊，来，两个数相加，这个地方是不是相反数？相反数相加会，我还是写好了，二 a 分之负 b 加，根号 b 平方减掉四 a c， 这个是阿尔法，同样的分母啊。来加好了，我还是写给你。二 a 分之负 b 减根号 b 平方减掉减掉四 a c， 看到没有？阿尔法加贝塔，这两个是不是相反数？相反数相加等于零，合起来是不是二 a 分之负二 b？ 有没有看到两根相加等于二次项的系数在分母，一次项的系数在分子？好，来。我们再看一下这里，这里有没有叫你求 x 等于多少 b？x 的那两个根是多少？没有讲，两根相加是多少？那边写什么 ？a 分之负 b，a 是二次项系数 ，b 是一次项系数，前面加个符号，阿尔法加贝塔等于五分之负七，这样懂吗？阿尔法加贝塔等于负的 a 分之。两根相乘，两个东西相乘，它跟系数有什么关系？乘嘛哈，乘完之后你看这样乘，下面是不是2 a 乘以2 a， 上面是不是负 b 加根号 b 平方减4 ac， 再乘以负 b 减 b 平方减4 ac， 会变成什么？是不是会变成平方差？上面会变成平方差，来，下面的部分。会变成二乘以二 ，a 乘以 a 四 a 平方，上面的部分变成平方差，好，平方差就是前面这个的平方，负 b 的平方是 b 平方，这个刮胡的平方减掉 b 平方减掉四 a c， 看到了哈，看到了，去刮胡，来四 a 平方 b 平方减掉 b 平方再加上。a c b 平方消掉，看到了哈，来四消掉 a 消掉，所以等于 a 分之 c。哎，以这题来看，阿尔法乘以贝塔会等于五分之负一，这样有没有听懂？再来一遍就好，我就不讲了。这个一元二次方程式呢，你们就再拿那个我们的讲义再练一下。一元二次方程式
一元二次方程式，五 x 平方减 x 再减九，会等于零。请问它有两根，两根是阿尔法跟贝塔，阿尔法加贝塔等于多少 ？a 分之负 b 对不对？五分之一，阿尔法乘以贝塔等于多少？五分之负九，这样知道吗？这个高中还会再教，国中其实很少讲。呃，你会碰到，但是不常碰到。会的话是最好。好，好，我们今天讲到这里啊，然后你们练习题目。